안녕하십니까 사막의 생수 믿음의 사람들 16번째 이야기 노 라고 말한 단한 사람 미가야 선지자 이야기를 함께 나눠보겠습니다 이스라엘 역사상 가장 하나님을 슬프게 한 시대는 아합의 시대라고 할수 있습니다 아합은 누구일까요 아합은 반역자 오므리의 아들입니다 오므리는 쿠데타를 일으켜 북이스라엘의 왕이 되었습니다 아합은 그의 아버지보다 더 악할 뿐만 아니라 북이스라엘의 악한 왕의 원조인 여로보암의 악함을 가볍게 여길 정도로 사악한 왕이었습니다. 아합의 여자는 이세벨인데 시돈의 바알 선지자의 딸이었습니다. 아합은 자기 스스로를 판자입니다. 자기 영혼을 담보로 온갖 우상 숭배와 사악하고 치졸한 악행을 저지른 사람이었습니다. 그 이유는 이세벨에게 충동되었기 때문입니다. 아합은 아주 연약한 영혼의 소유자였습니다. 만약 아합이 선한 여자를 만났다면 그의 유약함이 선한 쪽으로 충동되어 선한 사람이 되었겠지만 이세빌이라는 악녀를 만났기 때문에 악한 쪽으로 선동되어 희대의 사악한 왕이 되었던 것입니다. 아합 시대에도 선지자들이 있었습니다. 그들은 거짓 선지자 시드기아와 같이 그야말로 아합 왕의 하수인이요 딸랑이었습니다. 사악한 아합왕의 장단에 맞춰 춤을 춰주고 대신 더러운 대가를 받아 먹고 화롭게 사는 꼭두각시에 불과했습니다. 한마디로 말해서 아합왕의 남자들이었던 것입니다. 아합의 남자들이 400인쯤 있다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그들은 분명히 거짓 선지자들이었습니다. 그들은 사악한 아합왕의 곁에서 아첨하고 아부함으로 아합을 더욱더 사악하고 망나니같이 만들었습니다. 아합은 아람왕 벤하다세계에 빼앗긴 길라 라못을 되찾기 위해서 남유다의 여호사밧 왕을 초청했습니다. 길라 라못은 도피성이 있고 유단강 동쪽에 있어서 통상, 군사상 중요한 위치를 차지하고 있었고 이스라엘과 아람의 격전지이기도 했습니다. 아합은 자신의 이익을 마치 남유다와 북이스라엘의 공동이익이며 민족적 수건 사업인 것처럼 위장하기 위해서 여호사밧 왕의 도움을 요청했던 것입니다. 여호사밧 왕은 아합의 사악한 요청을 순수하게 받아들이고 이 전쟁에 참여하게 되었습니다. 여호사밧 왕은 그나마 여호와를 경유하는 사람이기 때문에 이 전쟁이 과연 여호와 하나님의 뜻인가를 확인하기 위해서 선지자들의 조언을 구하게 됩니다. 아합은 그의 선지자들 400명을 모읍니다. 그들은 어떤 무리들인가요? 정확하게 성경에 나와 있지 않지만 아세라 선지자라는 선이 있습니다. 이들은 거짓 선지자이며 아합의 마녀 이세벨이 엘리야 선지자에 의해서 갈멜산에서 죽임을 당한 400명의 아세라 선지자 외에 숨겨놓은 또 다른 아세라 선지자라고 합니다. 아합은 거짓 선지자들을 모아서 길라라못에 가서 싸울까 말까 하니 그들은 주께서 길라라못을 왕의 손에 붙이시리다 하고 대답했습니다. 여호소밧 왕은 직감적으로 400명의 선지자들이 동시에 일치하여 아합의 말에 탄성하는 것을 보고 뭔가 문제가 있다는 사실을 직시했습니다. 그리고 여호소밧 왕은 여호와의 선지자가 있는지 물었습니다. 아합은 아주 재수 없는 선지자가 하나 있는데 이물라의 아들 미가에라는 놈인데 내가 하려는 것마다 반대하고 흉한 말을 하므로 내가 미워한다고 말했습니다. 남유다 여호소밧 왕은 아합 왕에게 그런 말 하지 말고 좀 불러달라고 부탁했습니다. 아합왕은 어차피 여호사밧 왕과 연합해야 하기 때문에 싫지만 미가야 선지자를 데려오라고 내시에게 명령을 했습니다. 북이스라엘 아합의 시대에 이미 엘리아에게 죽임을 당한 거짓 선지자 850명과 400명의 거짓 선지자를 합하면 1250명 중에 여호와의 선지자는 단한 사람이었습니다. 1250명이 다 아합에게 아첨했을 때한 사람의 여호와 선지자는 아니라고 분명히 말했습니다. 그가 미가야 선지자였습니다. 그래서 미가야는 겨우 죽음을 면하고 변방에 쫓겨나 선지자 대접도 받지 못하고 왕따를 당하고 있었던 것입니다. 아마도 더 많은 거짓 선지자들이 있었을 것입니다. 거짓 선지자는 하나님의 뜻을 말하지 않고 사람의 귀를 즐겁게 해주고 거짓 평안을 주장하는 자들입니다. 죄악을 책망하지 못하고 하나님의 심판을 경고하지 못하는 자들이었습니다. 
400명의 아합의 남자들은 다 같이 아합이 승리할 것이라고 이구동성으로 외쳤습니다. 아합 왕에게 불려나온 미가야는 여호와께서 말씀하시는 것만 말하겠다고 큰 소리를 쳤지만 막상 아합 왕 앞에 가서는 올라가서 승리를 얻으소서라고 대답했습니다. 그런데 아합은 화를 내면서 진실한 것만 말하라고 욱박질렀습니다. 미가야가 아합에게 좋은 말을 했는데 아합은 왜 노발대발 했을까요? 미가야가 조롱하는 말투로 대답을 했기 때문이라고 합니다. 예를 들면 원하는 대로 하세요. 하나님이 도와주실 거예요. 내가 반대한다고 왕께서 들을 것도 아닌데요. 라는 말투였습니다. 그때 아합은 화를 내며 건성으로 대답하지 말고 진심으로 대답하라고 미가야를 다그쳤습니다. 그러자 미가야는 정말 하나님으로부터 온 진실한 것을 말하기 시작합니다. 하늘에 하나님 앞에 많은 천사들이 있는데 하나님께서 말씀하시기를 누가 아합을 꿰어 길라 나못에 올라가서 죽게 할고 하시자 한 영이 나와서 말하기를 내가 거짓말하는 가짜 영이 되어 모든 선지자의 입에 들어가 저를 꿰이겠나이다 라고 했습니다. 그때 하나님은 너는 꿰이겠고 또한 이루리라고 하셨습니다. 이와 같이 미가야가 말하자 거짓 선지자의 두목인 시드기야가 미가야의 뺨을 때리고 아하방은 미가야를 옥에 가두어 쓴 맛을 포기하라고 명령했습니다. 미가야는 옥에 끌려가면서도 큰 소리로 아하방이 평안히 돌아오지 못할 것이며 이 사실은 여호와께서 나로 말씀하게 하신 것이라 백성들은 들으라고 외쳤습니다. 미가야라는 이름은 누가 하나님과 같을까 라는 뜻이 있습니다. 미가야는 두어 움큼의 보리와 두어 조각의 떡을 위해서 아합에게 아첨하지 않았습니다. 에서는 한 그릇의 팥죽을 위해서 장자권을 팔아버린 망령된 자입니다. 아합이 미가야에게 명한 고생의 떡과 고생의 물이란 사람이 먹을 수 없는 거친 곡식으로 만든 빵과 흙탕물이라고 합니다. 400명의 수많은 가짜 선지자들이 선지자 행세를 하며 아합왕이 주는 부드러운 빵과 포도주를 마실 때 미가야는 하나님의 진리를 말한 대신 짐승이나 먹는 질 나쁜 빵과 오염된 물을 먹을 수밖에 없었던 것입니다. 일제시대 때 주기철 목사님이 신사참배를 반대하여 고생의 떡과 고생의 물을 마실 때 수많은 교단 목사들은 신사참배에 합의하여 편안한 밥상을 받았습니다. 미가야는 사악한 아합의 시대에 진리를 외치는 단한 사람이었습니다. 미가야는 아합 시대에 일제강점기 시절의 주기철 목사님과 같은 선지자였던 것입니다.